Cześć! Witajcie na Rzucie Oka. Ja jestem Hans z Dobrych Rzutów, a ze mną jest... Mateusz z Dobrych Rzutów. I dzisiaj będziemy patrz, rzucać okiem na system, który raczej jest nieznany, albo na pewno jest znany bardzo niewielu osobom, czyli na Dallas Television Role Playing Game, czyli grę, w której można wcielić się w bohaterów serialu Dallas z lat 1978-1991, zatem starego serialu, serialu opowiadającego o życiu bogatych sfer społecznych Teksasu, ich sporach, ambicjach, tak naprawdę pierwszym chyba takim serialu o elitach, który kiedykolwiek został nagrany. I dlaczego tak. będziemy mówić właśnie o takiej dziwnej grze? E, dlatego, że jest to najnowsza gra społeczności Gauntlet, która powstała w tym roku. Nie, proszę Państwa, ta gra powstała w 1980 roku. Jak myślę, sami zobaczycie potem, jak ją omówimy, dramatycznie wyprzedzała swoje czasy pod względem struktury, designu e, i założeń i pomysłów w niej zawartych, więc Hans tą grę odkrył i postanowiliśmy koniecznie rzucić na nią okiem, bo jest to cymesik i bardzo interesująca e, rzecz historycznie. Tak, I, i właśnie historycznie przechodząc powiemy sobie krótko o jej historii. Jej autorem jest James Dunningham, który jest założycielem spółki Simulation Publications Incorporated, SPI w skrócie. Jest to gra, która chyba wydała pierwszego Star Trekowego RPGa w 1978 roku, który nie sprzedał się za dobrze i w związku z tym podjęli decyzję odejścia od tego tradycyjnego, RPGowego, nerdowego elektoratu i pójścia w świat. Wykupili licencję do chyba jednego z najbardziej popularnych wtedy seriali, czyli do Dallas i postanowili zrobić z tego grę, której się nie udało i ta firma musiała sprzedać swoje aktywa do TSR, czyli tak naprawdę wszystko wraca do rodziny Dedeków, ale ta smutna historia nie, nie ma jakby wpływu na to, jakie znaczenie, jak interesujący może być to system. I ba, powiedziałbym, powiedziałbym nawet, że bardzo często rzeczy wyprzedzające swój czas za bardzo ponoszą klęskę komercyjną i trzeba wyprzedzić swój czas tak w sam raz, żeby ten sukces odnieść i być pamiętanym, więc ta historia no, jest nieco gorzka całościowo, ale warta opowiedzenia. Tak, i teraz kiedy przejdziemy sobie do tego omówienia takiego właściwego, typowego dla rzutu oka, e, czyli do tych naszych podstawowych pytań, co ten system próbuje lo- robić, to prosiłbym, żeby wszyscy widzowie pamiętali, że mówimy o, omawiamy teraz grę z 1980 roku. Więc mówimy o grze, która próbuje emulować rozgrywkę w konwencji seriala, serialu z lat 80. I w tym założeniu realizacji konwencji ta gra jest jakby głęboko, jest tak samo w niej zanurzona jak obecne gry PBTA, które poszukują realizacji swojej konwencji. Jest to rozgrywka nastawiona na konflikt między postaciami graczy, a nie na ich współpracę. W ogóle sobie się zastanawialiśmy wcześniej, czy można powiedzieć, że to istnieje drużyna, czy po prostu są wolne atomy, które, z których każdy ma swój cel i w starciach ze sobą próbują dojść do jakichś wyników. Sesja jest prowadzona w oparciu o coś, co nazywa się skryptem. W oryginale my nazwaliśmy to scenopis, dlatego że to nie jest scenariusz, bo model tego, co ona oferuje, dużo bardziej przypomina playsety z PBTA, czyli dane, które są zaoferowane mistrzowi gry są przedstawione w sposób bardziej otwarty. Nie mamy tutaj takiej konstrukcji scenariusza, którą znamy na przykład nie wiem, z Zewuktulu, gdzie mamy następujące po sobie zamknięte sceny, oczekiwane wyniki i tym podobne. Tego tutaj nie znajdziemy. Ta rozgrywka i tutaj taki uśmiech do wszystkich fanów Harpera, ta rozgrywka jest bardzo ustrukturalizowana. Dzieli się na fazy. Pierwszą fazę, fazę reżysera, czyli osoby prowadzącej, która zarysowuje tutaj wszystkie elementy, opisuje, co się w danej scenie będzie działo. Następnie fazę negocjacji, która jest tak naprawdę taką otwartą fazą, gdzie gracze wymieniają się opiniami, mogą wymieniać się swoimi zasobami, bo chyba tak to najlepiej określić, prowadzić różne negocjacje w celu realizacji swoich celów. I ostatnia faza to faza konfliktu, taka najbardziej kojarząca się z klasycznymi RPGami, czyli taką, gdzie będziemy rzucać kostkami i rozstrzygać dane testy. Tych scen jest zwykle pięć i co warto powiedzieć, ta gra zmierza do pewnego wyniku, tutaj będą przegrani i będzie zwycięzca. Tak, w ogóle sesja to jest odcinek, więc gra w pełni korzysta z tej tej nomenklatury serialowej. 
i, 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 i ma właśnie taką, taką strukturę, przez którą przechodzimy. Kompetencje narracyjne, podział narracyjny jest dość klasyczny. Mamy mistrza gry zwanego reżyserem w duchu gier, które nazywają mistrza gry na różne figuśne sposoby. Tutaj jak w 80 roku też już to było znane. I on, no nie da się tego nie powiedzieć, pełni bardzo podobną rolę do mistrza ceremonii w grach BBTA, a więc ustala konflikt, wrzuca w niego postaci graczy, i na końcu określa konsekwencje działań zgodnie z zasadami gry, dość prostymi, luźnymi, o których zaraz sobie powiemy, więc jest pewnym takim zarządzającym strukturą, natomiast nie, de, nie determinuje przebiegu zdarzeń, przebiegu fabuły, tym bardziej, no, że ze względu na ten kompetetywny charakter trudno sobie w ogóle coś takiego wyobrazić, bo no właśnie, bo gracze wcielają się w postaci z serialu, które mają określoną agendę, którą realizują w trakcie gry i każdy odcinek ktoś może wygrać, zbiera się punkty zwycięstwa, więc przypomina to w tym sensie strukturę trochę takiej planszówki, gdzie jest trochę kooperacji i dyskusji i handlu, ale ostatecznie każdy chce wygrać. Co jest w ogóle interesujące i co ogranicza przydatność tej mechaniki, <grych> przydałoby się ją wtedy przekonwertować, jest to, że gracze wcielają się konkretnie w postacie z serialu Dallas. Więc gra zakłada, gra była ewidentnie kierowana do widzów serialu Dallas, usprawiedliwiając twórców wtedy, tych widzów chyba były wtedy miliony, więc to nie jest tak, że to była jakaś e, nisza. Tak, jeszcze tylko co warto powiedzieć, że być może, chociaż to trzeba by znaleźć kogoś, kto kiedyś grał w tę grę, to może być trudniejsze zadanie niż znalezienie samej gry, e, to jest to, że być może tutaj nawet nie ma NPC-ów, bo ciekawostką jest taka, że postacie, że gracze mogą dostawać różne postacie, główne i mniej ważne i to oni je wykorzystują, więc pytanie jest, czy w ogóle ta kontrola nie jest tak rozproszona, że mistrz gry może mieć mało NPC-ów do wykorzystania, a części NPC-ów będą rozgrywać gracze. To jest taka wątpliwość, która się pojawia w trakcie czytania, jakby gra tego nie rozstrzyga do końca, ale, ale może ktoś na to spojrzy bardziej okiem story gamera i mu się coś zobaczy, a my przechodzimy sobie dalej, tak? My przechodzimy tak. do świata i tutaj musimy was zawieść, bo żaden z nas nie ma dużej wiedzy z zakresu serialu Dallas, więc nie możemy się tutaj zanurzyć w informacje, ale tak, mamy konwencję tego serialu, jak powiedział Mateusz, mamy odcinki. Dallas to jest właśnie chyba pierwszy serial o takich elitach społecznych i ich sporach, emocjach, które tam są. U nas w Polsce chyba dużo bardziej z tej rodziny popularna była dynastia, tylko to też pewnie tylko starsi nasi widzowie kojarzą i to raczej z tego, jak ich rodzice to oglądali, niż jak oni sami to ciągali, więc jest to dokładnie ten sam klimat, czyli problemy elit, których maluczkich nigdy nie będą dotykać. Ale I tak, cóż, dynastia to... była w ogóle tworzona jako bezpośrednia konkurencja dla Dallas, więc wydaje mi się, że jest najbliższym punktem referencyjnym, do którego możecie mieć jakieś odniesienia w głowie i gdzie możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jaka to jest konwencja. No zresztą takich seriali było sporo, mam wrażenie, że moda na sukces też była trochę tym typem serialu. Tak, tylko że to była telenowela, a tutaj właśnie mamy ten, i to dla RPG-ów też jest ważny, ten odcinkowy schemat dużych odcinków, które są bardziej samodzielne niż, niż koncepcje takich bardzo wielopoziomowych podejścia telenoweli. Na to mamy jeszcze 40 lat do Passion de las Passiones i wtedy będziemy mieli telenowele. Jeszcze historycznie tylko powiedzieć, dla tych, którzy są niezorientowani, to, że ten serial dotyczył sporu dwóch bogatych rodzin i Wingów i Barnsów. Jedna z nich to jest, są właścicieli przedsiębiorstwa naftowego, a druga rancherzy, czyli czy jest coś bardziej teksańskiego niż, nie, niż po prostu. Niż te dwa biznesy. Tak. I wszyscy chodzą w kapeluszach i garniturach i tak wygląda. Mm, tak wygląda mniej więcej to i Coś, co chyba miało przyciągnąć ludzi, to właśnie było to, że dokładnie będą playbooki, bo to chyba tak można by nawet powiedzieć, tej gry to są postacie, główne postacie z tego serialu. Tak. To co, pomówmy sobie trochę o, o tym, jak działa mechanika, jak działa struktura tej gry, tak. bo tutaj też jest dużo ciekawych rzeczy do, do opowiedzenia. Zacznij, Hans. Po... Tak, dobrze. Więc w pierwszy, w tak, ja tylko, tak. e, Więc pierwsza rzecz, która jest, że do końca nie jest to gra, w której nie ma akcji i nie ma współczynników. Co prawda... Książka czasami podręcznik posługuje się takimi określeniami jak abilities czy action, ale prawda jest taka, że to są tak naprawdę oddziaływania, affect, tak to określa, to affect something. I te oddziaływania to jest przekonywanie, czyli persuasion, przymus, coercion, uwodzenie, seduction i śledztwo, investigation. Do tego gra zawiera mechanikę punktów szczęścia i punktów, nazwałem to siły, no power, to są jakby potężne, bogate osoby, więc... Już na teraz możemy powiedzieć, że nawet ta gra nie próbowała takiego podejścia symulacjonistycznego, że jej współczynniki mają emulować 
nie wiem, kompetencje ciała i umysłu postaci. Tutaj była myśl o tym, co ta postać robi, czy jak ten bohater się zachowuje i w ten sposób oddziałuje na inne postacie, które tutaj są. Tak, no i każdy, każdy istotny bohater dostawał swoją kartę postaci, bardzo małą, taką ma, malutką karteczkę, która właśnie do, dużo bardziej przypomina playbooka niż typową kartę postaci, poza tymi e, w, afektami i ich, współcz, ich numeryczną wartością. E, każdy też miał jakieś istotne przedmioty lub postacie, które były przypisane do tej głównej postaci, no bo tak jak wcześniej mówił Hans, to jest trochę gra, gdzie wszystko jest zasobem, to znaczy bohaterowie niezależni są często zasobami, w tej fazie negocjacji nie są wymieniani, ba, instytucje mają swoje małe karty postaci, więc naprawdę tu jest bardzo dużo takich rzeczy, które potem ludzie, nie wiem, odkrywali w fejcie w 2007 roku i pękały im głowy, jak innowacyjne są już RPG, więc a w Dallas w 1980 roku wszystko to już było. Tak, i upadło nawet. Tak, to cóż, chyba przejdziemy sobie do poszczególnych mechanik, tak żeby zgodnie z tempem rzutu oka. To powiedzmy na początku od testu, bo to taka standardowe zapytanie. Więc test wykonuje się w Dallas w sposób prosty, aczkolwiek dość specyficzny. To znaczy w momencie, kiedy decyduje się oddziaływać i to znowu fajna rzecz taka nawiązująca do problemów na przykład ruchów w PBTA, to jest gra, którą możemy powiedzieć, że jest fiction first, bo to ja wybieram, jak będę oddziaływał, coś robię i dopiero to wywołuje skutek mechaniczny. Więc wybieram sposób oddziaływania i porównuję moją jakby wartość tego oddziaływania z obroną przed tym sposobem oddziaływania po drugiej stronie podmiotu, na który oddziałuję, bo tak naprawdę tutaj wszystkie testy, nazwijmy, są w tym sensie przeciwstawne, że wykonuje się je przeciwko komuś, a nie przeciwko, co do zasady, poza testem śledztwa, wszystkie wykonuje się przeciwko innym bohaterom czy innym postaciom, które tutaj są. Więc po odjęciu od mojej wartości, nazwijmy to ataku, wartości obrony, uzyskuje dany, dany wynik będący poziomem trudności. On się nazywa rozpiętością, bo jest określony jako spread w oryginale. I następnie rzutem 2K6, znowu PBTA, muszę znaleźć się poniżej wysokości tego spreada. Czyli jeżeli na przykład mam 24 na y, przymusie w coercion, a chcę przymusić do tego postać, która ma tylko 15 obrony, to mam spreada 9, rzucam 2K, y, 2K6 i jeżeli uzyskam wynik poniżej, to oddziaływanie się mi udaje, ale... Właśnie, oddziaływanie się udaje nie w taki sposób, że mam po prostu sukces, powiodła się akcja, tylko tak jak zasady nam mówią. Więc jakbyś mógł Mateuszu szybko nam przez te oddziaływania tutaj przejść. Tak więc to już staje się nudne, co, 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 że do tego ciągle wracamy, ale efekty tych, tych nazwijmy to, testów, czy tych właśnie tych oddziaływań też są w podręczniku opisane w punktach, i one mówią de facto, co konkretnie otrzyma bohater, który zdał, któremu się powiodło dane oddziaływanie, często też co konkretnie otrzyma od drugiego, od, in, od bohatera innego gracza, co bardzo przypomina mechaniki społeczne między graczami w, w grach PBTA. Na przykład jeśli nam się uda oddziaływanie perswazji, to postać, która, na którą wpłynięto, czyli ta, która jakby przegrała w trzech punktach. Udzieli nam informacji na żądanie albo odda kontrolę nad jakimś bohaterem lub plot device'em, bo tam są takie 70 przykładowych właśnie plot device'ów, trudno przetłumaczyć, no takich pomysłów fabularnych, z których wynikają te dalsze konflikty, albo na przykład przejdzie pod władzę tego zwycięskiego, zwycięskiej postaci, ale tylko pod warunkiem, że ta, ta postać, która, która na którą wpłynięto, nie jest główną, głównym bohaterem, bo tak w uniwersum Krucucha ważne jest, kto jest głównym bohaterem, a kto nie. W przypadku uwiedzenia na przykład, prawda, również możemy uzyskać informacje i, i, i mamy generalnie wymienione w różnych akcjach w różnych akcjach te rzeczy, które możemy uzyskać. Pewnym wyjątkiem jest ta, 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 to oddziaływanie śledztwa, bo je się wykonuje nie przeciwko innym postaciom, ale po to, żeby uzyskać informacje, które nasz reżyser, jeśli się uda, później musi zdradzić. No więc również mamy tu do czynienia z zupełnie inną filozofią testu niż, niż w większości gier z tamtej epoki. Tak, i do tego jeszcze mamy dwa takie, żeby zdynamizować tą sytuację, dwa takie dodatkowe współczynniki, współczynnik właśnie szczęścia i tej siły, nazwijmy to, wpływu, yy, wpływu politycznego, wpływ 
czy, czy społecznego, wpływ zużywa się po prostu jako metawalutę do poprawienia sobie poziomu trudności. Dana postać ma dany wpływ i jeżeli poświęca jeden poziom wpływu, to jakby poprawia swój wynik, znaczy poprawia swoją, czy poziom trudności tak naprawdę, to, to, to tak trzeba by tutaj powiedzieć, że zwiększa poziom trudności, ale ciekawostka jest taka, że jeżeli używa się wpływu w akcji przymusu, to wtedy liczy się jeden punkt za trzy podwyższenia. Co ma pewną, co, co wiąże się z pewnym ryzykiem, którą mówimy później. Z drugiej strony, czyli aktywnym jakby współczynnikiem jest ta siła czy wpływ, a z kolei współczynnikiem pasywnym jest szczęście, bo szczęście można wykorzystać w ten sposób, że jeżeli ten rzut atakującego się powiódł, to można wykonać jakby kontrrzut przeciwko wartości szczęścia, która jest między 2 a 8. Jeżeli on się powiedzie, to się obroniliśmy. Więc są postacie, które na przykład mają ogólnie słabe współczynniki, ale niezłe szczęście, więc jakoś im tam, że tak powiem, uchodzi różne rzeczy i jakoś sobie radzą, mimo że realizacja ich planów jest trudniejsza, więc jakby też mamy tutaj myślenie o pewnej dynamice, dynamice sił i nie jest to tylko po prostu porównywanie dwóch wartości, co wydaje się też atrakcyjne. To, co już się pojawiło tutaj przy opisie ruchów, to warto do tego przejść, czy ruchów właśnie, to jest teraz oddziaływań, to jest to, że mamy postacie istotne i postacie pomniejsze, czy te major i minor characters. I chodzi o to, że właśnie mniejsze postacie, pomniejsze postacie, również organizacje, to są zasoby, które możemy wykorzystać i jakby to od gracza zależy w pewnych warunkach w scenie, czy tam występuje jego Główna postać, czy jego postać poboczna, czy występują obydwie te postacie, czy chce bronić danej postaci przed wpływami innych, a może chce w tej scenie koncentrować się na atakowaniu innych postaci i ich zasobów. Więc jakby ta gra, to jest to, co się dzieje w tej fazie negocjacji. Tak naprawdę dużo, dużo, dużo wymaga od takiego, byśmy powiedzieli, zorientowania Trochę takiego w budowaniu narracji, która jest, ale też to powoduje ciekawe rozłożenie, rozłożenie jakby akcentów na to, kto co robi. Nie wszystkich NPC-ów nie będą odgrywać najpewniej. Reżyser nie będzie zajmował się wszystkimi NPC-ami, a i tak samo nie będzie zajmował się ich decyzjami czy motywacjami, bo one leżą po stronie graczy, którzy mają nad nimi wpływ w danym momencie, co jest też bardzo specyficznie z punktu widzenia mechaniki ujmowane. I mieliśmy o przymusie i jak nas gra każe, jeżeli będziemy zbyt niedobi. Tak, gra ma bardzo interesującą taką, taki podsystem dotyczący popełnienia przestępstw. Jeśli postać gracza popełni przestępstwo, to inni gracze mogą próbować je ujawnić i ją aresztować. To musiała być duża rzecz w tym serialu. Podejrzewam, że dodano taką, taką submechanikę. Do tego też pewnie przede wszystkim służy ta, to oddziaływanie Investigate, w, w, w grze, mam takie wrażenie. No ale to pokazuje, że jest też pewien element właśnie, że, że jest to wszystko przemyślane, jak to działa trudno powiedzieć, ale że jest pewna struktura, która również sprawia, że zbyt ofensywna gra w fikcji, która pewnie mechanicznie mogłaby być nagradzana, jeśli mamy potężne postaci, też ma swój, swój przeciw, przeciw balans I, i, i również jest taki sposób, żeby postacie właśnie ukrócać ich najbardziej takie agresywne działania, no, które w świecie gry, czyli w świecie elit lat 80. byłyby przestępstwami. Tak i to ma znaczenie te przestępstwa z punktu widzenia ostatecznego celu gry, którym jest wygranie odcinka, ponieważ gra zawiera pewne, posługuje się mechaniką punktów zwycięstwa, które uzyskuje się za osiągnięcie danych celów wśród których na przykład jest, że wpływ na punkty zwycięstwa ma właśnie rozwiązywanie problemów z nielegalnymi działaniami innych graczy, ponieważ jeżeli kogoś aresztujemy, to dostajemy cztery punkty zwycięstwa i mi się wydaje, że to jest całkiem dużo jakby na, na cenę tej gry, a jeżeli kogoś skażemy, to otrzymujemy sześć punktów dodatkowo, więc teoretycznie ktoś mógł wygrać tylko na łapaniu przestępców. Tak. Do tego dostajemy jeden punkt zwycięstwa za każdego kontrolowaną pomniejszą postać albo posiadany ten właśnie plot device, czyli widać jakby co jest zasobem, o który toczy się, toczy się spór. Jeden punkt zwycięstwa zachowuje się za każdy znacznik właśnie wpływu, czyli power, mar, który się zachowało, czyli też widać, że gra jakby finalnie premiuje tych, którzy nie nadużywają swoich możliwości i jakby nimi zarządzają. 
i dodatkowo jeszcze na każdej kontrolowanej nieistotnej postaci jest dodatkowy power value, czyli istnieje pewien też taki mechanizm, który w fikcji opisuje co jest dla niej jakby ważne, że ta postać ma utrzymać to i później każdy z bohaterów ma inne wyniki, wymagania dotyczące zwycięstwa, które dotyczą już jego powiedzmy playbooka. Więc też to powoduje, że do czegoś innego dąży jedna postać, druga dąży do czegoś innego. To jakby nie pokrywa się, nie pokrywa się w pełni z, z tym, co, co dotyczy innych postaci, tak możemy to powiedzieć. Więc tworzy oddzielne wymogi dla każdego z graczy. Otóż to. No... Dużo tego i jak widzicie nie są to trywialne rzeczy w typie jak liczyć hp albo jak nazwano kondycję. To co? Przejdźmy sobie do, do krótkiego omówienia podręcznika i tego jak wygląda. Nie masz tak znowu dużo do omawiania. Podręcznik był wydany w formie broszur w pudełku. Mogę tylko dodać, że świetny pomysł, ale też pochylić się ze smutkiem nad tym, że widocznie zawsze obarczony pewnym ryzykiem. Nie ma żadnych ilustracji. Jest taki opisany i ułożony w stylu lat 80., a więc ma kolumny tekstu, numerację. Jest bardzo taki e, e, techniczny, ale muszę przyznać, już tak przechodząc do opinii, zanim oddam Ci głos, że jest bardzo czytelny i czyta mi się go przyjemniej, w sensie jest jakoś lepiej złożony, nie znam się na tym, ale czyta mi się go dużo przyjemniej niż na przykład podręczniki e, TSR e, do D&D z tamtego okresu. Jest jakiś mniej upchany tekst, no nie wiem. Jest elegancki tak, w tym wszystkim. Tak. Jest jakaś próba chyba była, chociaż może nie do końca udana wyjścia właśnie poza to lingo, może trochę też takie rpg w sensie, że my, że ponieważ TSR byli wszyscy przyzwyczajeni do niskiej jakości tekstu, to tak go pisano. Cóż można powiedzieć jeszcze, żebyśmy powiedzieli, co w tym pudełku jest. Znaczy my go nie mamy, ale wiemy, co w nim jest. To była oczywiście właśnie broszura z zasadami, broszura dla reżysera, która zawierała rady dotyczące prowadzenia, które są nawet całkiem niezłe, nie, nie, jakoś nie, 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 nie powalają, ale może jak na 80. rok by powalały i listę właśnie 70 plot device'ów, które można wprowadzić, to jest coś bardzo interesującego, informacje o settingu, karty postaci, te nazwijmy to playbooki, które mają na sobie przewidziane, że mają skrót zasad z tyłu, co tylko potwierdza, że na 1 na 4 mieszczą się wszystkie zasady i każdy może do nich wrócić i zestaw tych kart pomniejszych postaci, organizacji. Jakby wszystko, co jest potrzebne do gry. A, i warto dodać, że są w niej trzy gotowe te, powiedzmy, scenopisy do odcinków. Więc gra była mocno pomyślana tak, żeby wyjść frontem do, do klienta i żeby go nie zostawić samemu, ale jak widać, yy, i tak nie dało to rady finalnie. E, tak, e, tak. No to co? E, nasze odczucia na temat gry Dalla, z jakieś podsumowanie, co cię w tej grze pociąga, co cię w niej odrzuca i czy zagrałbyś, gdybyś miał taką no, okrację. Znaczy tak, ja powiem, ja znalazłem zupełnie przypadkiem tą grę w trakcie szukania mechanik społecznych, jako gdzieś jakiś wpis, który się pojawił, czy opinia, że co szukacie mechanik społecznych? Najlepsza mechanika rozwiązywania konfliktów społecznych jest w Dallas i, i YOLO tak naprawdę. Ktoś przyszedł, jak, jak ktoś rzuca taki tekst, to no chyba coś za tym jest. I powiem tak, rzeczywiście pod względem mechanicznym i w ogóle pomysłu designu Dallas jest moim zdaniem interesujący. W ogóle ten system mechaniki, gdzie mamy atak, obronę i w tym oddziaływaniu i po prostu szybko dokonujemy wyboru wyniku jest, jest elegancki. Moim zdaniem jakby gdyby jest to taka mechani- taki system, taka rodzina mechanik, gdzie jakby ktoś powiedział, że masz 5 minut na, na uszycie czegoś, to wzięcie tego szkieletu byłoby bardzo dobre. Też mówię, wrażenie na mnie robi świad- samoświadomość po prostu tego, co jest ważne i co jest istotne dla gry. Ale czy bym zagrał, powiem, że nie, bo nie znam serialu, a on, to jest produkt, który jest w 100% powiązany po prostu z y, serialem, z y, tym vibe'em. Y, ale właśnie, gdyby zrobić z tego jakiś hack y, na inny serial, y, to jest to bardzo, do... wydaje mi się, że jest to bardzo dobry silnik do emulowania i telewizji. Znaczy po prostu grania w konwencji seriali telewizyjnych. To, to, to moim zdaniem można powiedzieć. I nie jest przy tym silnikiem PBTA, więc mamy tego takiego story game'owego dinozaura, który może sobie całkiem ładnie poradzić. Tak, tak. No z większością tego, co się powiedzieli, zgadzam, a nawet ze wszystkim. Dodałbym jeszcze, co mi się w Dallas niezwykle podoba, no to jest to, że jest widać po prostu, że bardzo szybko pojawiła się w hobby albo na jego marginesie świadomość, że medium jakim jest RPG można wykorzystać do innych konwencji niż 
konwencja awantur niczego fantazy, czy tam jeszcze wtedy science fiction by już się pojawiało, czy nawet ze Wktulu zaczynał się pojawiać. I zwróćcie uwagę, że jak długo rpg później zajęło w pełne przyswojenie sobie tej lekcji. Znaczy dopiero w latach 2000 pojawiają się gry dotyczące grania konkretnej konwencji, często bardzo wąskiej, bardzo specyficznej i wtedy, wtedy ten pomysł jest dopiero odkryty na nowo, więc ta gra drastycznie wyprzedziła swój czas na, na swoją zgubę i to na pewno wydaje się być powodem, dla którego ona mnie pociąga i ciekawi, bo to jest po prostu fascynująca rpg historia. Wydaje się też, bo wspomnieliśmy o Passion de las Passiones, że jakiś taki punkt odniesienia, ale też Prime Time Adventures wydaje mi się grą, tak, która, która też nic jej nie ujmując, nie wydaje się już aż tak szokująco oryginalna, kiedy sobie uświadomimy, że było, że było Dallas. To jest trochę jak, jak uświadomienie sobie, że coś, co uważaliśmy za absolutnie pionierskie, było rozwinięciem pewnej idei świadomym albo wymyślonym równolegle. Tego, tego nie wiem. No i tak, zagrałbym z chęcią, gdyby nie to, że ta gra jest przykuta do serialu, natomiast wydaje się, że odkuć ją od serialu, tego konkretnego, nie jest trudno. Pytanie, czy mam na tyle w życiu przestrzeni nagranie seriali relacyjnych typu trochę telenowela, trochę serial o elitach, żeby zagrać i w Passions, i w to, i porównać. Natomiast jeśli kogoś takie konwencje ciekawią, mówię do ciebie, Rafał, to wydaje mi się, że warto jest, żebyś na to Dallas sobie zwrócił uwagę i każdego kogo ciekawią właśnie jakieś mechaniki społeczne interesujące, albo w ogóle historia RPG i jej nieoczywiste momenty sprawiają, że to jest gra zdecydowanie warta zainteresowania się nią. Tak, więc cóż, mamy, kończymy. Lądujemy, możemy powiedzieć tak, że story gry mają 40 lat, nawet 43 lata i takim zabawnym jakby właśnie akcentem skończyć i powiedzieć, tak, ta gra istnieje, żeby nie było, że to wszystko wymyśleliśmy tutaj, co teraz tworzyliśmy. I jeżeli podobają wam się takie rzeczy, jak tutaj robimy, czyli co, ocenianie systemów, podcasty, spojrzenie trochę na RPG takie trochę w głąb, a czasami nawet takie archeologiczne wykopki, jak właśnie Dallas, to polubcie ten materiał, jeżeli wam się podobał. Jeżeli chcecie, żebyśmy patrzyli tylko na mainstreamowe systemy, to dajcie łapkę w dół. Jeżeli znacie jeszcze jakieś wyjątkowe stare gry, albo może ktoś, nie wiem, zna tego Star Treka z 1978 roku, to piszcie w komentarzach, bo zawsze jesteśmy otwarci. Nie, nie, nie znamy wszystkiego, zawsze lubimy być zaskoczeni, więc dzielcie się takimi, takimi odkryciami. My zapraszamy jeszcze na naszego Discorda, który jest powszechnie dostępny. Tam znajdziecie dużo osób do, do, do rozmów o takich tematach, jakie my poruszamy w materiałach. A jeżeli podoba wam się to, co robimy, to na dole znajduje się link do Patronite, tam możecie nas wesprzeć i e, uzyskać korzyści, które mają Patrona. Jedną z tych korzyści jest to, że teraz wywołamy kogoś i kogo tam mamy na liście? Mamy Łukasza Dudkę. Bardzo dziękujemy za wsparcie, za to, że z nami jesteś i co? E, pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.